आरडीय दर्शक बिन नमस्कार कार्यक्रम वार पार में यहाँ लाइस स्वागत है यो कार्यक्रम रातों पार्टी ऑनलाइन टीवी तेज को होम पेज रा फेसबुक पेज बाटो संसार भर पत्तक शेयर ना सकनु नहीं था जिसने यूट्यूब में आप ले चाय के समय में यो कार्यक्रम शेयर ना सकी नहीं था हमें निर्धारित समय बंदा जन्ने पंद्रह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का एक जना प्रभावशाली नेता स्थायी समिति सदस्य पूर्व मंत्री बने नुन्जा भीमराव स्वागत है लगाया करना धन्यवाद आइले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भीतर जी अब विभिन्न समूह हैं तेज में तभी क्या निर्णय पर नुन्जे मन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भीतर मात्रे पर चुके आइले ये जो कतिपय और कुछ श्रम वाले तो उधर तीरजान भोगी बने बने सुनिए नहीं हो आइले जी कोता होने से फिर त्याग रहे बाहरी नहीं हो बने से होय ना मैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में जून में ला देखी लागे मैं यू पार्टी को नीति सिद्धांत और इसलिए जनता और देश प्रति करेगा प्रतिबद्धता रोलाई पूरा करने पर सब निमान अध्यक्ष को उम्मीदवार रहनु भाई को पैनल में थी और माध्यमिकन समाप्त भाई से को पिछे माइले त्यो माध्यमिकन बाटो उत्पन्न अंतर्विरोध लाई समाधान करने को लागी भूमिका खेले और पार्टी लाई एकता बद्ध बनाए रहले जानु पर्चा और पार्टी लाई विधि प्रणाली में चलाने पर्चा बन्ने मान्यता रखे मौत्यो म यो राष्ट्र को आवश्यकता पूरा करने रहे जनता का कांग्रेस रूप पूरा करने बाट में जानू पर सब ने मानने तारा अच्छा रहा यो मेरे विचार संग जो जो मिल लूँ सा स्वाभाविक रूप में मोहार को निकटता भय नहीं आल्सू तब आइले आइले को प्रधानमंत्री अथवा पार्टी अध्यक्ष के पी ओली संग चिक कहाँ वड़ा डिफरेंसेस � रमोते ही बाटो में गाड़ी बढ़ दी आए कुछ तेरा पची 2015 साल जेठ तीन गए तत्कालीन नेकोपा ये माले रा नेकोपा माओवादी केंद्र एक एक करण भेज सके पची जोन राजनीतिक प्रतिबद्धन हमले तैयार करेगा थे वो त्यो प्रतिबद्धन कमिटी को सदस्य मोपनी थे ये देवी त्यो प्रतिबद्धन भरखरे मात्रा सार्वजनिक भाई मोतियो आधारभूत नीति बने जो मकाहने रह परसों तो वाला स्पष्ट होने जरा सुपर आधारने इस दर्शक स्रोतार लाइफ में स्पष्ट होने जा मोतियो एक तो मैं छोटू करा जा मैं छोट करी है भन्ना चांचू मुल्क को सामाजिक आर्थिक रूपांतरण को लागी पहलू सरता राष्ट्र को स्वतंत्रता स्वाधीनता सार्वभौम सार्वभौमिक नेपाल को बारे में नेपाली ले नहीं निर्णय करनी नीति दृढ़ता पूर्वक अवलंबन करी नहीं था ये स्तो राष्ट्रीय हितलाई केंद्र बिंदु में रखने नीति द्वारा छिमे की मित्र राष्ट्र हो रहा विश्व में बहरे को तीव्र विकास बाटा समेत लाभ लेने समृद्धि को यात्रा लाई आगे बढ़ाई नहीं था यो दूसरा पार्टी को ए कुन कुरा मिले न तबाय ले बनने को यो आधारभूत नीति संग जहाँ जहाँ सरकार का नीति हरु निर्णय हरु ले मेल खाए न त्यहाँ त्यहाँ मेले तिस्ता काम कुरा रणनीति हरु को आलोचना करी कुछ रा यो आधारभूत नीति तरफ मेले ध्यान आकर्षित करे ओके मानी साले बुझने का सन की भीमरावल से अब प्रतिपक्षी दल को नेता जस्तो तर तब ऐसे जो राजनीतिक प्रतिवेदन का आधार में टेकेर सरकार को आलोचना करने वाला हुआ है इसका मतलब अपने सरकार ले जाए अपने निर्णय करने से क्या ना राष्ट्र और जनता को इतना काम करने से क्या ना बंद नहीं हो तब ऐसे महिले तो आलोचना पनी होएगा महिले भरकर जो तब ऐसे लाई राजनीतिक प्रतिवेदन में उल्लेखित कटिबद्ध बाहर काम करने को लगी अगर इस सारी एक आसन अब त्यों कुरार को प्रतिरक्षा करता कोकस को आलोचना होन्चा त्यों संग नमिलना कुरारों ओले उनका कोकस लाई लाख सर त्यों मेले हिसाब किताब करने कुरा बाया तब मैं जो तीनों नेता लेता प्रधानमंत्री संग आपने पार्टी आते देश में बैठे रहे कुरा करना शक्न होन्चा जब तेरा 
ती कड़ा ट्विट होने ती साँचे के बनने से वने आज हमरो देश दुनिया व्यवस्था मच्छा नहीं रह जी कुरा रु भयर भयरन से भी बिन्ने बेला माँ ती एकदम ही नरम ट्विट होन माँ ये संदर्भ में तो वाला और को कुरा को निश्चित नगर होने चाहिए जो हमरो राजनीतिक प्रतिवेदन को एक ठाउ में बने कुछ है नेपाल को संदर्भ में सार्वभौम स तथा राष्ट्रीय स्वाधीन अर्थतंत्र को निर्माण करते समाजवाद का आधार तैयार करने बाटो नहीं ऑयली को क्रांति को कार्य दिशा रहेगा चल पंचशील को सिद्धांत और संयुक्त राष्ट्र संघ को बड़ा पत्र को आधार में समानता स्वतंत्रता और पारस्परिक आपसी राष्ट्रीय हित को आधार में कुटनीतिक संबंध विस्तार करने उत्पीड़ित राष्ट्र और तथा सर्वनिच विभर का हक हित्र मुक्ति का आंदोलन में ऐक्यबद्धता जाहिर करने रहा आपनों ठामटे विश्व शांति न्याय और समानता को आंदोलन में सगाउने हमरों नीति स्पष्ट होने पर सा अब बनुँ रांटिक प्रति� राजनीतिक प्रतिवेदन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का घोषित लक्ष्य नीति र उद्देश्य और को प्रतिरक्षा हो तो प्रतिरक्षा महिले गर्नु पर्छ यो सरकार ले जित्यो फॉलो नहीं गरेन यो राजनीतिक प्रतिवेदन लाई मोती सरी सोलो डोलो कुरा कर देना जस्तो उदाहरण को लागे स्विंग तो सनी गठबंधन करने कुरा महिले भक्करे राजन चलने कुरा यूरानिक पर्दे में सब मिले नहीं वाली बिस्तर पर तब में सब पची कुरा कर चुके अब आइले तब में ले यह ऐसो कुरा यो कुरा गई रहना है री तब में जून प्रदेश को जो तब में इंजाज होना जब पार्टी को त्यो प्रदेश में जब पार्टी लता लिंगा सब एक तो में गलत कुरा है एक तो में गलत कुरा है मुख्यमंत्री ने प त्यो प्रदेश बाटा युस बंदा आगाडी पार्टी को जति वाला एक एक रण को परसंग मां कार्यदल बने को थियो सब बंदा पहले सब बंदा व्यवस्थित कुने ही मत भेद ना करी राजनीतिक प्रतिबद्धन त्यो प्रदेश बाटा पार्टी मां प्रस्तुत भाई को थियो तर पार्टी ने त्यो प्रस्तुत भाई को प्रतिबद्धन लाए औरु प्रदेश बाटा तेजसरी प्र मापदंड परिवर्तन करी शक्य बेची परिवर्तित मापदंड अनुसार पुनः काम करने पर निभो तरफनी सुधर पश्चिम प्रदेश इस तो प्रदेश को जस्ले नौ जिला में जिला कमिटी को का सदस्य को शपथ ग्रहण लाए और बयान को रूप में संसालन कर रहे एक छोटी संपन्न कर रहे तिस कारण त्यहाँ लथालिंग हो बायो इंचार्ज भागो हमरो राजनीतिक प्रतिबद्धन में उल्लेखित मार्ग निर्देशन अनुरूप आवाज उठाए को मां केंद्र ये बात है माले शून्य में आए कुछ है त्याग कथित पर ये मानसिक का कान फूकेरा है ना त्याग तो विरोध करनो गुटबंदी करनो भानेरा निर्देशित किस्म ले कथित पर ये गतिविधि करेगा छन भानर मलाई विभिन्न मानसिक � पार्टी को जो एकता प्रक्रिया सर ये टुंगी को हुआ हुआ नेता आलेज और टुंगी ने टुंगी ने लाग बनना था टुंगी शक्या हूँ एकता प्रक्रिया का विभिन्न चरण हो रचन ऐसे पने हमरा जिला कमेटी और का कार्यलय बनेगा चाइनन सचिवालय बनेगा चाइनन प्रदेश कमेटी का कार्यलय और बनेगा चाइनन सचिवालय बनेगा चाइनन र केंद्रीय कमिटी भी बनेगा चाहिए ना केंद्रीय निकाय हरू बनेगा चाहिए ना तो इसका ना विभाग हरू बनाओ ने और केंद्रीय कमिटी का सभी सदस्य हरू को कार्य विभाजन ना भरा कई सदस्य हरू को कार्य विभाजन को काम संपन्न कर दा सभी पूर्ण भविष्य के भन्ने जस्तो प्रचार भाई को मध्यक्ष तर इथार्थ मां पार्टी � पॉलिट ब्यूरो को गठन पहले होना पड़ने हो। पॉलिट ब्यूरो को गठन भाई देखी, पॉलिट ब्यूरो को सदस्य लाई, कुनी ही पनी जिला को इंचार्ज बनाऊं ना कुलागी सजिलो होते हो। आइली केंद्र सदस्य हर के कार्य विवाजन पैसे को ना ले अब पॉलिट ब्यूरो बंद है ना वाला रब बुजुर्ग शकीन से। पॉलिट ब्यूरो विधान लाई अनु 
केन्द्रीय कमिटी का सदस्य को सब को कार्य विभाजन अज भैन यदि पोलिट ब्यूरो को गठन भो कार्य विभाजन का कतिपय पक्ष में परिवर्तन कर स्थिति आ ढिलाजी क्या भैर तफर्मेश मैं अलसम हे जे जस्ता घटना मैं देखे ये चौदह महीना बीतीस तीन महीना भि एकरण होने वाने के इसमें व्यक्तिगत कुरा बढ़ता प्रश्रय पाए महत्व के विषय दिवर्ने हो एकीकरण कति प्राथमिकता दिवर्ने हो तेस में संबंधित व्यक्ति जो जो जिम्मेवार होता कति समय दिवर्ने हो कति लगनशीलता का साथ काम करूर्ने हो तीता तीर ध्यान नदी क कस को आप्ना निजत निजी निजत्व कहने कसरी पूरा हो रे कह शक्ति बड़ी आर्जन करने यतातर्फ अलि बड़ी प्रवृत्त भो कारण यो विलम्ब भो भाई लग् अधिकार दुईटा अध्यक्ष दिखे मूलत है दुईटा अध्यक्ष बीचमें यह तब लगू हो कस को व्यक्ति कह राखने भाई कुरा स्थायी कमिटी ने निर्णय कर दुईजना अध्यक्ष लसरी निर्णय कर अधिकार दिखे थे स्थायी कमिटी बाटा तो कार्यदल बने थे तर हमी सब कार्यदल काम आप पूर्ण नगरी नहीं भंग भाई तर ते जो कमिटी ने गठन करो कार्यदल तो कमिटी में अत्तोपत्तो भी भैन थे भंग भाग कारण अब तो कतिजना जिम्मा दिने के दिने सचिवालय भि वहाँ हो तर हम पार्टी विगत देखि चाहे तो नेक माओवादी केन्द्र हो विशेषकर नेक तत्कालीन नेक एमआलए में तो एटा विधि प्रणाली छलफल सामूहिक बुद्धि बल विवेक ये शक्ति आर्जन करने कुछ ये एकीकरण का काम में हेक्का राखि पर्थ्य तर ते पक्ष कमजोर भग अदम चर्चा में पार्टी स्कूल विवाह को नेतृत्व तब विवाद मतभेद राष्ट्रीय हित का कुछ प्रतिवेदन में जो मैं अगर तब यो प्रतिवेदन में उल्लेखित विषय जो मैं उठाए यो प्रतिवेदन का ती विषय प्राथमिकता में राखर हमी आज ये का वर्ष पचे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने यो ठूल बहुमत प्राप्त कर सके तेसला राष्ट्रीय स्वाधीनता बलिओ बनाने विगत का प्रतिक्रियावादी व्यवस्था सामंत व्यवस्था ने थोपरे असमान सन्धि समझौता हम राष्ट्रीय स्वयं में झुक्ने कतिपय काम कारवाह कसरी हटाने रहा नया ढंग में कसरी लाने बहस केन्द्रित भेदि सायद विभाग को प्रमुख को होने कल के पद पाने भाई कुछ गौण बनते जब यी विषय में कुछ छलफल न भे बैठक नई न भे देश में इस बीच में कैं घटना घटे तेस में कुछ बहस छलफल आजसम सरकार को यो समय बीती सको कुछ समीक्षा ही न भे अभी कुन विभाग में को व्यक्ति जाने को कुन पद में पुग्यो भूति बेला प्रश्न पाने नहीं भाई तब सीधे उत्तर तो दिन नदि अलग मुख्यतः दुईजना नेता ईश्वर पोखर नारायण काजी श्रेष्ठ कल पाँन पर्स मैं सोधे सीधा कह दुईजना को मत तैं तो मत चार पाँचजान को नाम सुन घनश्याम भूषाल बेदुराम भूषाल थपी भी तो वहाँ को दावी लाइन तो मं वहाँ नेता दावी भणना तो होने छाइन मेरे कुछ भी पद में दावी छाइन मैं सावजनिक मीडियम पढ़े कि अब मानस वहाँ धन्यवाद तर मेरे कुछ मंत्री कुछ विभाग को प्रमुख कुछ पद में दावी छाइन मेरे एवं कुरा में दावी यो राजनीतिक प्रतिवेदन में राष्ट्र को हित साधना को लगी हमें जे बने मैं अगर तेस का कई कुरा तो वाचन भी करें कम्युनिस्ट पार्टी प्रति जनता ने जो अपेक्षा कर देश को जे आवश्यकता नेपाल को भू राजनीति में आज कम्युनिस्ट पार्टी ये लमो समय पे यो ठूल बहुमत प्राप्त प्राप्त कर राष्ट्र को सर्वोपरि हित में प्रयोग भेजने तो मेरे दावी, दावी है तो दावी पूरा करना तो जिम्मेवार तो लिखे होने पार्टी के जिम्मेवार तो मैं कहीं मछे हटे म विद्यार्थी काल देखि एकतीस बत्तीस साल देखि यह पार्टी में लगी रहता मैं पद को दावी भी कहीं छू बरु तीन पटक महत्वपूर्ण पद मैं छोड़े रू साथी को इच्छा व्यक्त होता खेल मैं सहज छोड़े तर मैं कहीं दावी छेन रहांसम जिम्मेवारी लिने कुछ हो तो विगत में पार्टी ने जो जिम्मेवारी मैं दूँ मैं सफलतापूर्वक ती जिम्मेवारी पूरा करूँ अभी देश जनता को लगी पार्टी को लगी कु जिम्मेवारी लिखा म तत्पर छु रही मैं सुदूरपश्चिम को इंचार्ज को रूप में पार्टी ने खटाई हुआ मैं सक्रियतापूर्वक काम कर पार्टी स्कूल विभाग आए नाई भन्न हो मैं शिक्षा को क्षेत्र में कुरा कर मैं मैं सक्रिय नई काम व्यक्ति हूँ रही तो कुछ तर मैं तैं जो अरुण नेता 
पार्टी स्कूल विभाग को दावी कर रहा है मेस में थप दावी करना इच्छुक भी छेन म दावी कर दिन तब को विचार में यह हिजो अस्त तो कुछ तस्त महत्वपूर्ण विभाग जस्तु लगे थे अब संगठन विभाग प्रचार विभाग अल नेता दावी जो देखिन्द विभाग के अचानक यो विवाद आए कि मान दुटा पा पार्टी नहीं फुटला जो विवाद मैं तब मैं तब नहीं जब पार्टी विषय वस्तु में बड़ी केन्द्रित हो राष्ट्र का बृहत्तर हित तीर तेज को ध्यान बड़ी केन्द्रित होती बेला कुन विभाग में को व्यक्ति जाने भाई कुरा खास फरक पर्दन रिभाग सब उत्तिक महत्व का विभाग हो कुछ विभाग भयंकर धेरे महत्वपूर्ण रुने विभाग महत्वहीन भून यदि तो महत्वहीन होने भेदि तो विधान में तो व्यवस्था होने थे तर अ पार्टी स्कूल विभाग के सन्दर्भ में व्यक्ति का इच्छा जसरी प्रकट भे रसरी तेस में मत विभाजित भे तो कारण बड़ी चर्चित भो जो मैं लग रो विषय संबंधित व्यक्ति जो जो इसमें संलग्न हो समग्र पार्टी को ध्यान आज मैं तैयले सोने मनौला नए मैं भनौला कैं चुनौती राष्ट्र का सामू हमारा कैं अभिभारा तेसला पूरा करने तर्फ हमी केन्द्रित होने मेरे धारणा रो पार्टी स्कूल विभाग को जो यो विभाग अप्रत्यक्ष रूप में सतह मुनी हुई गुटबंदी का अभ्यास को एटा प्रतिबिंब को रूप में कसले अगड़ी राख्ने प्रयास नगर् यो पार्टी को स्वास्थ्य को लगी राम जो मैं लग तो विवाद उठी रह फिर ठूलठूल नेता को बीच में विवाद छतभेद इसको नेतृत्व लिन का लगी तब एकदम हल्का फुल्का ढंग ने यह भू इसमें कई थिटिकल कुरो जोड़िदेन सैद्धांत पार्टी लाई कुन दिशा में लइजाने अब तब सिद्धांत भी मिली सक तब अब जनता को बौद्ध ने जनावाद कि जनता को जनावाद भेम अब महादिवेशन ने टुंगो लगने वाले भाषा भोलि पार्टी को लाइन के होने भाई कुछ इसलिए महत्व राख्ते हैं व्यक्ति कुछ व्यक्ति अमुक व्यक्ति लाने कुछ मत संबंधित मैं हल्का रूप में लिखे छेन मैं पुनः स्मरण कराँचु जब हम पार्टी को विधान हम राजनीतिक प्रतिवेदन ने हम जाने मार्ग कता हो हम गंतव्य कह हो भाई निर्धारित कर सकते तो कुछ पार्टी स्कूल में गए कुछ व्यक्ति ने तैं नया सिद्धांत प्रतिपादन करने होना यद्यपि पार्टी स्कूल को तर्फवा ती हमारा निर्धारित मान्यता नीति कार्यक्रम सिद्धांत थप व्याख्या करना को लगी उसे कार्योजना बनाने हो रहा को मज में तो लैजाने हो जब व्यक्ति पार्टी का घोषित नीति लक्ष्य उद्देश्य राष्ट्रीय हित सरोपरी राखे काम कर विवाद होने कुछ भैन अब यहाँ डर के होगा कति तो कार्यकर्ता को बीच में व्याख्या कर आपको गुट का भित्री कुरा पो व्याख्या कर भन्ने त्यो त्रास खिचातानी पो उत्पन्न भाग हो कि एटा काल्पनिक प्रश्न कर अब प्रधानमंत्री तब बोला समस्या कसरी समाधान करने मैं सलाह दिन सलाह मांग तब के कहीं काल्पनिक विषय में जान यथार्थ में जान वहाँ के तस्त मेला भनौला तर यो तो काल्पनिक ये तो तब तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं बोलना मिलता है निकास स्पष्ट यदि वहाँ को बीच में सहमति होने वहाँ सहमति कर सहमति होने पार्टी को विधान में अल्पमत बहुमत को व्यवस्था पार्टी अनिर्णय को बंदी होना सकते हैं निर्णय कर जानु सचिवालय में बहुमत सचिवालय में वहाँ चाहूँ तीन कर वहाँ चाहूँ थाई कमिटी में लियान हमी ते बहस कर तैयार छो स्थायी कमिटी में यह विषय आए वाले तब निश निस्कने गरी सलाह दी निश निस्किन असंभव भाई कुरे होते जब भन्न न यहां फरक फरक पृष्ठभूमि रन्यता आया राजनीतिक दल एकीकरण होना तो संभव होने अभी एटा विभाग को बारे में निर्णय कर असंभव हो संबंधित व्यक्ति को इच्छाशक्ति फराकिलो मन विधि पद्धति संचालित होने म फेरी दोहरा भू राष्ट्र जनता सरोपरी राखे रा हिड़ने मनस्थिति में होने बितीक ये एक समाधान होली प्रधानमंत्री चाहे अलि लचिलो हो साँगुर घेरा अलग फराकिलो दायरा में गए छलफल चलाने थाल्न भाग वहाँ तो सचिन थाल्न भाई आई रह तब तो मैं ठा चेन के विषय में वहाँ अब जल्ले जल्ले प्रचार कर के विषय में वहाँ गलती रे विषय में सचेन थाल्न भाई विषय वहाँ के आने भाग अया के थाल्भ तो मैं जानकारी छेन 
वहाँ ले गो प्रधानमंत्री को वाइस यात्रा गरे का निर्णय रुको थी उड़ा पार्टी में निर्णय गरा रहा गरा उन्होंने बोला महिले जेजे विषय में मां बायरा सारदन जी ग्रुप में बोले कुछ ती बोले का कुनी भी नहीं विषय में पार्टी में सफल हुए रहने वाले कुछ आई ना मलाई मलाई क्या करा रामरी थासा बने मलाई क्या करा रामरी थासा बने पार्टी का औपचारिक निकाय हरु में कुनी विषय में सफल हुए रह निर्णय भेज सके बच्चे तला आत्मसात करने पर सबने करा मलाई रामरी थासा मत जून दिन महिले 2021 साल � या तो निर्णय होता चित्तो पूजन वाले तीन फरक मत लेखन सकें इंचा अन्यथा तलाई मानेर जान पर सोने मला राम रणी था जा तोर महिले आइले समझ चाहे तो एशिया प्रशांत क्षेत्र को शामिल नुकराओस नागरिकता होस श्रमिक तस्वीरों बेस होस शिक्षे राहत को प्रशंग होस बिचारी परिचरण को कुराओस या कुनी शक्ति ठुलठुला � मैं आपको अधिकार पार्टी को विधान रेरी राजनीतिक प्रतिवेदन लू इसमें घोषित नीति अनुरूप मैं ती कुछ बोले तब को बुझाई में अब सब लगे कुरा कि प्रधानमंत्री एक्ल हिंदो एक्ल निर्णय करूँ भाई तो धाम में अलग अलग दायरा फराकिलो बनाने भाग तब के है ना वाले एकले गर्म होने थे कि या कौशल व्यक्ति लाये साथ में रायकर निर्णय गर्म होने थे तो माला था सही ना रहा और को करा और को करा अब अब थानों बाग करा तो मेरे सांसो को एकले गर्म होने थे अब कौशल ही गर्म होने थे या कोई साला रायकर गर्म होने थे तो माला जानकारी चाहिए नहीं अब जहाँ से मैं तब माँ बहुत सारे निर्णय करने भागो बने और सच्ची बात लोगों को तो पहले पे नहीं बेला बेला में बैठे भागो बने था पारु बाटर था पागे हो महिले तो इसका नहीं क्या परिवर्तन हो तो महिले पूजे को सही ना अब आ मिले जानना खेरी के समय आगे समय बंदा बड़ी सूचना लीने समय बंदा सूचना भागो मानचे चारों सूचना � तेज को अध्ययन कर रहा है लेकिन जानकारी लेने चुनी तर तो पहले जो ना कि प्रश्न करने वाली कोटि जनरल लड़ाई करने निर्णय करने चाहो त्यों तो था उन्हें करवाया नहीं इसके मतलब पार्टी ले सरकार चलाने का सही ना मन्ने वाला था लागे नहीं अब वहाँ स्वयं पार्टी को अध्यक्ष उन्हें चाहो अब पार्टी ले चलाने क राष्ट्र जनता र पार्टी ले दरकाले रूप में प्रभावित करने विषय हरू में जस्सरी सामूहिक सरपल बाटा निष्कर्ष में निष्क्रिय हमरो एक तमी रामरो आश्चर्य परंपरा थी त्यो परंपरा यो पार्टी एक रण पची अपलम्बन करी है को तमें ले पाए कुछ ना अब सरकार के कुरान सरकार को मूल्यांकन तमें कोशिश करने चाहिए गरीब नू पार्षद बने रहा थाई कमेटी बैग पटक निर्णय भागो थे वो तो रत्यो निर्णय बैग बने धेरे ही भेज सके वो तो इसलिए सरकार को समग्रता में समीक्षा भाई न सके को सरकार को तरफ बैठा समग्र काम विवस्तित रूप में पार्टी में प्रस्तुत भाई न सके वो नाले मोस सरकार को इसलिए समग्र काम को समीक्षा गौर खबर थी। सब अलग था सर। तो नेपाली हर को मलाव युद्ध में हारे पचे। तीन हजार गौर खाली हरु बनु नेपाली हरु लाई। तीमी लाई गोली ले बुटी दियों की। तीमी हमरो पक्ष में लड़चो बना तत्कालीन बेलाई ती साम्राज्य बाद ले बने पचे। ती व्यक्ति हरु ले हमी ती तपायर को तरफ तीमी हर को तरफ बाटे � तो गोरखा भर्ती को इतिहास त्याग मरने शुरू होने से तेरे वेला चारों डा पलटन खड़ा करी होती है इस पर चीन हजार गिरफ्तार करेगा नेपाल लग जब कि युद्ध बंदी ला ले रहे थे उगर रोपाई नहीं ना तो मानवता विरोधी कानून का मानवता विरोधी काम होता तोर पनी अब त्यो ऐले महिला गोरखा भर्ती शुरू कोई ले विदेशी संगठन संगीत गठबंधन करने वाले कोई आहमी सुनते हो तो इस कारण में इस बार टिप्पणी करें कुछ हमरो पार्टी के नीति संगठन मिले ना ही हो हमरो नेपाल को संविधान संगठन नहीं मिले ना भरे में ले टिप्पणी करें कुछ हमी धर्म नहीं रह पिछे राष्ट्र बन सो और ये एक जना व्यक्ति ले कहाँ बड़ा पैसा नेपाल आमला नेपाल बक्शी बनने लाये गिरोह मंत्रालय प्रधानमंत्री को उपस्थिति में गिरोह मंत्री को उपस्थिति में 
एकदम स्वागत भर वहाँ को आदर्श को प्रशंसा होता कुछ जी कुछ ती कुछ नागरिकता को बारे में भन्न नागरिकता को बारे में का पचास साठी लाख नेपाली मुंगलान तीर धमाधम गई रह नया नया गंतव्य को खोजी में गौरव करने यो यह राजनीतिक प्रतिवेदन को नीतिस मिलते हैं तो कुरो गंतव्य खोजी करने पर युवा भित्र भरसक रोके काम में लगन पर्च भेखा राजनीतिक प्रतिवेदन घोषणा पत्र तो घोषणा पत्र में राजनीतिक मत अज मूलभूत राजनीतिक प्रतिवेदन को लेख्या अगरिकता में यो खुकुलो बना खोजी खोजी कि विदेशी हुलने के अब यहां जति क्रियाकलापुर ये क्रियाकलापुर तब जो मैं आरंभ में प्रश्न करूँ ती प्रश्न को उत्तर दिखाखे सकारात्मक ठानिदन ये कुछ ओके अभी अब भ्रष्टाचार निर्मूल तो भाई कम भाषा ये सरकार आए अब यह तो मंदा तब जो पत्रकार साथी खोजने हो भ्रष्टाचार कह कह के कस्तो भूरा का सन्दर्भ में अब जनता का गुनासा सुंदा भ्रष्टाचार जसरी निंत्रण होने हो यो शक्तिशाली सरकार छ सौ प्रदेश में बहुमत को सरकार केन्द्र में छेस जनता ने जो अपेक्षा करो अपेक्षा अनुरूप सुशासन का ती प्रवृत्ति प्रबल रूप में अगड़ी आया छन भनगुनासो मैं भी सुु सरकार वैदेशिक दब कहकार ने ठा पाने कुछ हो तर मैं बाहर बा हे म सब पच्लो कुछ बाहरा में अलग टिप्पणी करना चाहूँ ये कुरा बारे में अलग राखन चाहूँ कई दिन अगड़ी मैं सुने था हम छिमेक देश भारत का गुप्तचर संस्था का प्रमुख नेपाल गोप्य भ्रमण में आए गोप्य भ्रमण आए पी नेपाली कांग्रेस का सभापति शेरबार देवबाजी तो राजदूतावासमें भेटना जानू अरु कतिपय नेता गोप्य विभिन्न ठाव में भेट कर सुने कूटनीतिक दृष्टिकोण बाल को आपने का मर्यादा अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक मर्यादा कुछ दृष्टिकोण बा उचित छेन इसलिए कुछ भी स्वाभिमानी को जो भक्कर अगर मैं राजनीतिक प्रतिवेदन को तब पढ़े सुनाए बाह्य हस्तक्षेप बा मुक्त होने को लगी निरंतर काम कर राजनीतिक प्रतिवेदन में लेख्या यो राजनीतिक प्रतिदिन में लेखे कुरा को तो विपरीत हो रचिक भूपाली शेर निवरा पर्ने कुछ हो पच्लो कुछ भू वैदेशिक दब को स्थिति कहीं कल भेट कल भेट अर्थ राख प्रधानमंत्री कूटनीति में के हम सब का कई शिष्टाचार का सीमा हो मर्यादा हो कल को भेटने कसरी भेटने तेस का मर्यादा हो ती मर्यादा इस सन्दर्भ में मिचि देखि ये मात्र है यो वैदेशिक संबंध का क्षेत्र में कतिपय सन्धि समझौता रतिपय संबंध का क्षेत्र में जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने यह प्रतिवेदन में उद्घ उदघोष कर आपको विधान में उदघोष कर जनता का सामू जो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना काल में जे बने थे ते विपरीत का गतिविधि भैर मैं अलग देखा मैं धर दुख लगे हे रतिपय व्यवहार में तो शिर निरोने कुछ भाषा एटा कु देश को गुप्तचरसंग अने ठूला ठूला नेता गोप्य भेटघाट करने कुछ आप हिचकिचा पर्ने हो आप अप्ठारो मन पर्ने अब मेस में आदेशु तो विषादी परीक्षण को सन्दर्भ में भारतीय दूतावास परराष्ट्र मंत्राल मंत्रालय एटा नोट भरबल भाषा अंग्रेजी में पत्र भन्न साधारण भाषा में पठाइए रो पत्र को एटा वाक्य कस्त तैं सह सचिव को ध्यान आकर्षण कराए गुणस्तर तथा नापतल विभाग गुणस्तर निर्धारण तथा नापतल विभाग का महानिदेशक विषादी पर परीक्षण तुरंत रोक्न भन्न आदेशात्मक पत्र कुछ स्वतंत्र सावभौम देश के तस्त आदेशात्मक पत्र पूर्ण रूप में अस्वीकार कर सींगारी हरा र बाघ करा संग हो कि या के हो तो संबंधित निर्णयकर्ता ठा हो तो पत्र को चर्चा भे कई समय भित्र विषादी परीक्षण को काम बंद करो ये कुछ को स्वाधीनता को पक्ष में सदा दृढ़तापूर्वक काम कर राजनीतिक प्रतिवेदन को जो उदघोष तेसमा प्रहार हो रो यहां प्रकार का काम कईराखन भाई कुरा में तो देशभक्त नेपाली प्रश्न करना पाँच नहीं पर्च रन्न बावन्न को सरकार को बेला को समझना करूँ ये खेरा 
त्यति बेला मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणमा प्रतिनिधि मण्डलमा म पनि थिए उन्नाइस सौ पचासको सन्धि असमान सन्धि भो यो युगानुकूल पनि छैन यसले दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई सो सुमधुर गर्नुभन्दा पनि यसले आशङ्का र अलिकति जटिलता उत्पन्न गर्छ भन्ने कुरा उहाँले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पिबी नर नरसिंह रावको समक्ष राख्नुभयो म त्यहीँ थिएँ र भारतीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ल त्यसो भए कूटनीतिक माध्यमबाट यसको पुनरावलोकन गरौँ तपाईँहरूको त्यो इच्छा छ भनेपछि त्यस्तो अल्पमतको सरकारले त दृढतापूर्वक त्यो कुरा राख्न खोज्यो भने अनि नेपाली जनताले यत्रो ठुलो विश्वास गरेर यत्रो ठुलो जनाथिस दिएको सरकारको पालामा यो विषादीका चिठीका जस्ता घटनाहरू गुप्तचरसँग भेट्ने गुप्त भेटघाटका जस्ता घटनाहरू अनि विदेशी सैन्य संयुक्त गठबन्धनमा भाग लिने जस्ता कुराहरू गोर्खा भर्तीमा महिलाहरूलाई भर्ती गर्न दिने जस्ता कुराहरू सुन्नुपर्दा अनि प्रत्येक यो कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताको शिर निहुर्दैन अहिलेको प्रधानमन्त्री त झनै ठुलो राष्ट्रवादी नेता हुने होइन उहाँले त त्यसैको उसमा चाहिँ तपाईँहरूले चुनाव जित्नु तपाईँ पार्टीले चुनाव जित्दैन नाकाबन्दीलाई चाहिँ उहाँले दृढतापूर्वक प्रतिकार गर्नु भन्ने छ उहाँले मात्र होइन हामी सबैले गऱ्यौँ तर राजनीतिमा के हुन्छ भने एउटा समयमा व्यक्ति नेता या पार्टीले गरेको कुनै काम को जनताले प्रशंसा गर्छ भने यदि पछि गएर त्यो काम अनुकूलका क्रियाकलाप भएनन् भने जनताले फेरि आलोचना पनि गर्छ त्यो कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन तपाईँ परराष्ट्र मामला पनि निकै अब तपाईँ राख्नुहुन्छ सूचना जानकार हुनुहुन्छ अहिले कार्यक्रम म अन्तिमतिर पनि छु यो कूटनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ सरकार अहिले कति सफल छ कति असफल छ यो विषय विषयमा जानुपर्छ जस्तो मैले भर्खरै अहिले के तिन चारवटा कुराहरू भने त्यो कुराको सन्दर्भमा त त्यहाँ त्रुटि देखिए मैले थाई कमिटीको बैठकमा पनि राखेँ त्यो सम्बन्धी कुरा अब कुन विषयमा कमी भयो कुन विषयमा कमजोरी भयो त्यो विषय विषय हेरेर भन्नुपर्छ त्यसलाई एकै ठाउँमा हामीले भन्यौँ भने त्यो पूर्वाग्रहपूर्ण हुन्छ तर म यति भन्न सक्दछु कि अहिलेको सरकार दुई सालमा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणादेखि घोषणापत्रदेखि प्रचार र घोषणापत्रदेखि यो राजनीतिक प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा यसमा उल्लेखित कुराहरू अनुरूप दृढतापूर्वक परराष्ट्र सम्बन्धको मामिलामा अगाडि बढेको छैन कि भन्ने कुरा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू र देशभक्त नेपालीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् भनेपछि त मैले यो सरकारका तपाईँलाई पाँचवटा राम्रो काम भन्नुहोस् भने भने त भन्न नसक्ने पो हुनुहुन्छ त सरकार फेरि राम्रै गरिरहेको छु भने होइन अब राम्रा कामहरू भनेको अब सडक निर्माणको कुरा हो कि कुलोको कुरा हो कि के हो कि यस्ता थुप्रो कुराहरू सरकारले गरेको छैन भनेर भन्न मिल्दैन तर यस्तो सरकारबाट जनताले के आशा गरेको हुन्छ भने यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछि विगतका व्यवस्थालाई हामीले जे जे कारणले समाप्त गऱ्यौँ त्यसमा मूलभूत रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा आउँछ हाम्रो स्वतन्त्र परराजनीतिको कुरा आउँछ देशको स्वाभिमानको कुरा आउँछ अखण्डताको कुरा आउँछ तराईको डुबानको कुरा आउँछ यस्ता मूलभूत कुरामा सरकारले के गऱ्यो भन्ने त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ सडक कति किलोमिटर भयो भन्ने कुरा त्यो त्यति गणना गर्न लायक कुरा हुँदैन किनभने मान्नुहोस् अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार नभए पनि केही किलोमिटर सडक त बनिरहन्छ नि पञ्चायत कालमा बनेन कांग्रेसको बहुमत भएला बनेन त्यस कारण त्यसको आधारमा हामीले गजब गऱ्यौँ भनेर त्यसको आधारमा मात्रै भन्न मिल्दैन त्यो पनि हो त्यो होइन मैले भनेको छैन तर मूलभूत रूपमा जुन गुणात्मक परिवर्तन जे कुरालाई हामीले राष्ट्रलाई जे कुराबाट मुक्त गर्ने भनेर यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा घोषणा गरेका थियौँ यो प्राथमिक विषय हो भनेर जे भनेका छौँ हो त्यो विषयमा के पाइला चाल्यो भन्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ अन्तिममा भनिदिनु त अब दुई तेईको सरकार एकदम शक्तिशाली सरकार यसरी तपाईँले भनेको आधार मान्ने हो भने सरकार धेरैतिर असफल किन असफल भइरहेको छ किन काम गर्न सकिरहेको छैन त होइन म विश्लेषण म असफल भन्दैन म के मात्रै भन्छु भने हामीले निर्वाचनको घोषणापत्रमा जे भन्यौँ यो राष्ट्रको स्वार्थलाई सबभन्दा माथि राखेर हामी पाइला चाल्ने छौँ भनेर जे भन्यौँ त्यसमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ र त्यो उभिनुको लागि चाहे प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् चाहे मन्त्री परिषद भन्नुहोस् या सरकार भनौँ त्यसको शक्ति कहाँबाट आउँछ त्यो पार्टीका सामूहिक छलफल र निर्णयबाट आउँछ जनताको समर्थनबाट त्यो शक्ति प्राप्त हुन्छ किनभने सार्वसत्ता जनतामा नि छ जनतामा भएको सार्वसत्ताको अभ्यास संसदमा संसदका सदस्यहरू मार्फत पार्टीमा पार्टी पङ्क्ति मार्फत पार्टीका नेताहरू र सरकारले गर्छ त्यो प्रणाली नै कमजोर भएपछि अनि कहाँबाट हाम्रा टेक्ने आधारहरू दृढ देखिन्छन् र अनि बाह्य शक्तिले पनि विचार गरेर मात्र सोचेर मात्र 
कुनी कुरा गर्व पर्छ भन्ने कुरा उले कसरी सोच्छ ओके पार्टीमा छलफल नगरीकन निर्णय एक्लै नखदा खेरि सरकार असफल जस्तो भयो नि त अब मैले विधि र प्रणाली र संयन्त्रको कुरा गर्दा खेरि त्यो संयन्त्रगत किसिमले संरचनागत दृष्टिकोणबाट जसरी छलफल हुनु पर्ने हो म त्यो देखिराखेको छैन त्यसले के गर्छ त भने कतिपय निर्णयहरु ती परिपक्व हुँदैनन् जस्तो सरकारले कतिपय कुराहरु फिर्ता लिएको छ कतिपय विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्वयंले राष्ट्रको गाडी माफ माग्नु पर्ने हामी सबैले देख्यौ यदि त्यसमा पर्याप्त छलफल भएदेखि त पक्कै पनि त्यो स्थिति आउँदैन थियो होला नि हामी त मद्दत गर्न तयार छौ नि जस्तो गुठी विधेयक भन्नु हो उदाहरणको लागि त्यो गुठी विधेयकको बारेमा छलफल भएदेखि जस्तो म कानूनको पनि विद्यार्थी हुँ हामी पनि केही भन्थ्यौँ होला नि हामीलाई थाहै छैन अब जस्तो त्यो चिठीकै बारेमा चिठीको चर्चा चलिसके के हो भनेर हाम्रो सामूहिक छलफल भएदेखि सम्भवत प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोल्न पर्ने अवस्था आउँदैन थियो होला नि त्यसरी नै मेरो भनाइ के छ भने यो पार्टी भनेको यो सामूहिकता हो सामूहिक बल बुद्धि विवेकबाट मात्रै यो बलियो हुन्छ जनताको समर्थन भनेको पनि सामूहिकताबाटै त्यो सिर्जित हुन्छ त्यो कुरालाई कमजोर गर्नु भएन ठिक छ अहिले भीमरावललाई संसदमा देखिँदैन भन्छ नि कम देखिन्छ होइन मलाई त पार्टीले अब शपथ ग्रहण गर्न सुदूरपश्चिम जा भनेपछि म त्यहाँ झन्नै चौबिस दिन नौवटा जिल्ला नौ नौवटा जिल्ला घुमेँ अब नौवटा जिल्लामा वहाँ पार्टीको काम गर्न गएको बेला त सांसद म कहाँ देखिन्छु तर म तपाईँलाई सम्झना दिलाऊँ यो प्रतिनिधि सभामा मैले राष्ट्रिय विषयहरूमा प्रत्येक चोटि बोलेको छु र मैले ती कुराहरू उठाएको छु विगतमा मैले डुबानको बारेमा त ध्यानाकर्षण प्रस्तावै पेश गरेको थिएँ त्यसमा कहाँ कहाँ डुबान भयो के के कारणले डुबान भयो प्रतिनिधि सभामा बहसै भएको थियो तर केही पनि पार्टीको काममा जिल्लामा गइरहेको बेलामा स्वाभाविक रूपमा मेरो यहाँ उपस्थिति देखिँदैन अब चाहिँ साँच्चै नै अन्तिममै एउटा प्रश्न छ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने चर्चा चलिरहेको छ भीमराल र त्यो मन्त्री पद कति नजिक कति टाढा त्यो मलाई जानकारी छैन तपाईँले अहिलेको मन्त्रीपरिषदमा व्यक्ति सामेल हुने प्रसङ्गबाट सोध्नु भएको हो भने त्यो मलाई जानकारी पनि छैन र जसरी केही छापाहरूमा मैले बालवाटारमा गएर छलफल गरेँ मसँग कुरा भयो भन्ने कुरा त्यो सम्पूर्ण रूपमा गलत हो म मसँग कुनै कुरा पनि भएको छैन यस सम्बन्धमा मलाई मलाई कुनै जानकारी पनि छैन म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु म के चाहन्छु भने यो सरकारले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर जसरी भारतका प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दा गर्दै उहाँले अन्तिममा भारत माता कि जय भनेर नारा लगाउनुहुन्छ उहाँले नारा लगाउँदा सुहाउँछ भीमरावले नेपालको जय भने भने ल अन्धराष्ट्रवादी भयो अमेरिकाको राष्ट्रपतिले आफ्नो देशको हितमा मेक्सिकोको सिमानामा पर्खा लगाउँछन् त्यो सुहाउँछ चीनको राष्ट्रपतिले यो बेल्ट एन्ड रोड रोड प्रोजेक्टको कुरा गरेर म चाहिँ चिनिया सपना पुरा गर्छु भन्दा उहाँलाई सुहाउँछ हामीले हाम्रो देशको अखण्डता हाम्रो देशको स्वाधीनता हाम्रो देशको प्राकृतिक साधन स्रोतको आफ्नै हितमा उपयोग हाम्रो डुबान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हाम्रा सिमानामा दस गजामा पर्खा लगाउन मिल्दैन भन्दा यो अन्धराष्ट्रवाद भयो यो नकारात्मक राष्ट्रवाद भयो भनेर प्रचार गरिएको जुन कुरा छ यस्ता कुराहरूबाट बाहिर ल्याउँ देशलाई यी कुराहरू जुन गलत किसिमले नेपालको देशभक्तिको भावनालाई कमजोर गर्ने केही व्यक्तिहरूका खेलहरू छन् ती खेलहरूलाई ती झेलहरूलाई हामी असफल पारौँ भन्ने कुरा मेरो रुचि छ अब मन्त्री पदमा को जान्छ कला है मन्त्री बनाउने त्यसमा मेरो रुचि छैन प्रस्ताव आयो भने त तर होइन म त्यो काल्पनिक कुरा गर्दिनँ म मन्त्री पद र प्रधानमन्त्रीको पदलाई राष्ट्रका मूलभूत आवश्यकता जनताका आकाङ्क्षा पुरा गर्ने माध्यम हो भने ठान्छु यदि त्यस ती पदहरूले राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डता स्वाभिमान नेपाली जनताका इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्नेतर्फ सार्थक परिणाम दिँदैन भने ती पदहरूमा जानुको कुनै औचित्य छ भन्ने मलाई लाग्दैन अघि नै अन्तिम भने त फेरि मनमा एउटा प्रश्न आइहाल्यो मलाई प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको भेट्नबाजी कति भयो मैले त्यो तिथिमिति त्यसरी कण्ठ गरेको छैन तर म तपाईँलाई यति मात्रै भन्छु कि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा मेरो पार्टी मैले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतबाट यत्रो राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यकारी प्रमुखको हैसियतबाट उहाँसँग मेरो छलफल नभएको धेरै लामो समय भइसक्यो धेरै लामो समय हो अध्यक्ष भेट्नलाई पनि गाह्रो भयो है स्थायी समिति सदस्य त अब स्थायी कमिटीको बैठक नभएकै पुष महिनामा भएको हिसाब गर्नुहोस् न अहिले यो साउनमा आउँदा कति महिना बित्यो हस् कार्यक्रम आइदिनु भएला धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आज हामीले छलफल गऱ्यौँ खासेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन एकीकरण छ यो कहिलेसम्म टुङ्गेला लगायत समसामयिक विषय राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर र यसका लागि आज हामीसँग आउनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी डेकपाका एकजना प्रभावशाली नेता स्थायी समिति सदस्य पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ भीमराव कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते
सब को सब भाई राम रातोपाटी डट कम